，额娘的咳气越发重了，皇阿玛也一直未来探视。皇上一直在忙前朝的事儿呢。婉娘娘打量我不知道是吗？整个京城谁不知道？皇阿玛新得了韩氏，将整个六宫都不放在眼里了。别说皇上的不是了，皇上也没有错。姑娘，云禅，你这个性子也得改改了。这件事情，咱说不上话。怎么说不上话？宫里的娘娘们大多出身世家，皇阿玛迷恋韩氏，冷落六宫，京城的王公贵族们有多少闲话？皇阿玛的圣谕，哪经得起旁人这样的闲言碎语啊？轮不上，轮不上你说话。儿子在皇子中最年长，不能不尽孝道，劝一劝皇阿玛。你住嘴！儿子也是心疼额娘啊。别再说了，姐姐都咳成这样了，你还不快出去？哎呀，永正他不懂事儿，你别生气了。儿臣请皇阿玛安。嗯，来跟你皇祖母请安啊。儿臣去钟翠宫见了额娘，再来慈宁宫请安。你额娘还好吗？不大好。她怎么了？额娘身患咳疾数月，一直未曾见好。皇阿玛，难道不知道吗？啊，这近来啊，前朝的事繁忙。等会儿，朕让太医。仔细去瞧瞧你额娘。谢皇阿玛，儿臣明日进宫，再来向皇阿玛请安。嗯。皇上，三阿哥求见，让他进来吧。这。儿臣请皇阿玛安，起来吧。永江啊，你的侧福晋给你生了个女儿，有空就带进宫里来，给你额娘瞧瞧，让她高兴高兴。是，你在宫外居住着，应该比宫里面其他的阿哥知道民间疾苦。永琪出宫居住后，也常和朕说起外间风物，你可知道些什么？京城乃天子脚下。物负民风，一向安定的很。倒是近日来，宫外头有些流言，事关公众。什么流言？夸吧，自从韩氏入宫，京城内外流言纷纷，都说韩氏是妖姬。克夫不说，还魅惑皇上，还动摇我大清江山。这等愚民昏话，你也听？皇阿玛，可是民间百姓言之凿凿。更何况王公贵族们同样流言蜚语，他们说自从韩氏入宫，皇阿玛就为了他冷落后宫，无心朝政，盛世清明就要毁在他的手上。皇上，是谁教你这些荤话来藐视君父，愚上后宫？皇上息怒，儿臣不敢。皇阿玛，儿臣也是一片孝心啊！你还敢说？皇阿玛，三哥，你早年寄予太子之位。如今表面安分，实则不轨。皇阿玛，滚！儿臣身为皇阿玛的儿子，息怒！不忍将皇上的无损声誉，皇阿玈！三阿哥息怒啊！不忠不孝的儿子，一片孝心啊！皇阿玈！哎呀，三阿哥，你别说了。儿臣身为皇子，不提才是不忠不孝哎呀，三阿哥！皇阿玈！哎呀，别说了，三阿哥。皇阿玈！哎呀，哎呦！三阿哥，您这是何苦呢？我说的都是实话，并无不孝之念。皇阿玛为何这般待我？三阿哥，奴才劝您一句：如今皇上眼里只有承乾宫内卫，您何苦去碰这个钉子呢？奴才先送您回去吧，等皇上气儿消了，也许就好了。
花瓣如此绝情。哎呦，哎呦，哎呦，三阿哥，你怎么吐血了？快传太医！主，不好了，不好了！出什么事儿了？养心殿传来的消息说，三阿哥被皇上申斥受气羞恼，呕了一大口血，人就昏过去了。现在呢？太医已经紧赶着去看了，说三阿哥不宜挪动，就住进了协芳殿的旧居。您快去看看吧。贝娇，哎，贝娇，永章，臣妾给太后请安。不要这么吵吵嚷嚷的。带着太医诊脉，是。回太后的话，三阿哥气怒交加，京剧之行直冲心脉。如今五脏六腑的气血都已经乱了，人事万分不能再挪动了，只能留在协芳殿静养。嗯，哀家明白了，你赶紧去抓药。看顾好三阿哥，微臣明白，微臣这就去。多谢太后看顾，臣妾替永章谢过太后。永章是哀家皇孙，哀家不能坐视不理，更何况此事，除了哀家也无人敢过问。纯贵妃。哀家听说你受及缠身，伤及到肺腑，你不必在这里熬着了啊！哀家已经都吩咐了，让永章的福晋们进宫来陪侍。太后，永章是臣妾的儿子，臣妾恳请太后允许臣妾在这里守着永章。额娘，额娘。我不要，永章，我不要我的，不要怕，额娘在，别怕，皇上不会的，皇上不会不要你，永章，冤孽，额娘对不住你，冤孽啊，陈贵妃，你就在这里守着他吧，谢太后。永章，永章。